Liebe Freunde, hier ist euer Steinwall. Wir sind zurück in unserem ja, merkwürdigen Szenario, so kann man es sagen. Der wahnsinnige Kaiser scheint offenbar abgesetzt worden zu sein. Er hat sich in Luft aufgelöst, er ist verschwunden. Ich glaube nicht, dass er ermordet wurde. Irgendwie dazu waren mir irgendwie diese Rebellen zu planlos. Er hat sich irgendwo abgesetzt. Vielleicht äh, auf irgendeine kleine kroatische Insel oder keine Ahnung, vielleicht irgendwo nach Amerika. Ähm, wer weiß das schon. <lacht> ähm, auf jeden Fall ist er nicht mehr da und Deutschland ist kein Kaiserreich mehr, sondern eine Demokratie, ganz eindeutig. Aber es ist wirklich merkwürdig. Wir gucken uns das nochmal an. Wir sehen hier an den Bewegungen noch immer, also die, ganz, die Bewegung, die eigentlich diese große Revolution getragen hat, das ist diese wählerrechte Bewegung. Ihr seht es hier. Mit Abstand die stärkste Bewegung mit über 9 Millionen ja, Unterstützern. Die nächste ist eine Kampagne für bessere Arbeitsbedingungen. So, und die sorgt auch für einen großen Teil der Radikalisierung. Aber die, die dann tatsächlich rebelliert haben, die haben offenbar völlig übersehen, was ihre Unterstützer eigentlich wollten. Nämlich die wollten, hier haben wir es nochmal ganz deutlich, die wollen, eine Bewegung verlangt den Erlass öffentliche Wahl. Und sie haben nicht öffentliche Wahl durchgesetzt, sondern Wahlkreisschiebung, das was ich schon, das was wir schon lange eingeführt hatten. Also insofern ist der, die Interpretation, die ich beim letzten Mal geliefert habe, gar nicht vielleicht so weit, weit hergeholt, auch wenn es den Kaiser jetzt erwischt hat. Aber diese Situation hat sich nicht verändert. Nun gut, wie gehen wir damit um? Ich würde mal sagen, wir eigentlich habe ich ja gesagt, wir machen Schluss, nachdem diese große Herausforderung der Vereinigten Staaten. Aber ich denke, ich bin jetzt einfach nochmal neugierig, wer jetzt bei den Wahlen gewinnt, weil jetzt sind wir eine wirkliche Demokratie. Jetzt kann man da auch nicht mehr, äh, nichts mehr verändern und eingreifen. Und ich denke, entsprechend dieses Wahlergebnisses werden wir noch ein paar ja, Entscheidungen treffen, würde ich sagen, entsprechend der Regierungspartei, die sich dann bildet. Und so lange gibt es hier, glaube ich, so eine ein ja, bisschen unklare Verfassungssituation. Wir haben eine Regierungspartei, nach wie vor eine konservative Partei. Und ich denke, die hängen so ein bisschen dem, dem Kaiser nach und werden erstmal jetzt keine großen anderen Dinge unternehmen wollen. Im Gegenteil, ich glaube, sie... Ähm, Sie hoffen, dass der Kaiser irgendwann wieder auftaucht und die Zügel in die Hand nimmt. So, ähm, jetzt ist die Frage, wie reagieren wir dann jetzt äh, auf solche Debatten? Ähm, tja, das ist die Frage. Ich denke mal, wir nehmen so eine Mittelposition jetzt einfach mal ein. In dieser unklaren Situation scheint mir das das Beste zu sein. So, so viele Leute müssen hier nicht in Berlin stecken. Jetzt will auch noch die Ukraine Militär zugreifen. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten? Ich weiß es wirklich nicht. Die Truppen schicken wir mal nach Kiel. So, Spanien will... Wo wollen die denn alle hinten? Was ist hier los? Irgendwas ganz Mysteriöses passiert. Oh, wartet mal, wir haben hier die sechste Medis. Die müssen wir einfach nochmal direkt halbieren. Ähm, ich denke, wir bringen auch unsere Soldaten noch nicht nach Hause, aber wir werden schon mal die Transportschiffe wieder zurückschicken. Das, glaube ich, können wir schon mal mit gutem Gewissen machen. Ähm, solange noch kein Frieden mit Amerika herrscht und der herrscht erst, das sollte klar sein, bis entweder jetzt es eine neue Regierungspartei gibt oder bis sie aus dem Großmachtbereich rausgekommen sind. Äh, ich wundere mich, die, die jagen gar keine Rebellen. Das kommt aber auch weil das ja keine deutschen Rebellen sind, sondern es sind amerikanische Kommunisten. Ich glaube, auch wegen dieser unklaren Situation werden unsere Soldaten da nicht eingreifen, sollen noch die Amerikaner zusehen. So, Bündnisangebot von Holland werden wir, glaube ich, mal akzeptieren in diesen Zeiten. Ähm, spricht nichts dagegen. Okay, das sind jetzt zwar feindliche Besatzungen, aber das ist egal. So, Kampagne, ich glaube, hier erscheint noch nichts Politisches. Wir warten auf die Wahl. Die wird wann stattfinden? Nochmal, am 1. 1. Januar. Das ist das für ein blöder Wahltag. Na gut, erstmal entdecken wir Bakelit und wir kehren mal so langsam zur Tagesordnung zurück, indem wir uns noch mit solchen Sachen beschäftigen. Bakelit war das erste Plastik und wurde vom belgischen Chemiker Leo Hendrik Beckeland 
erfunden. Aufgrund seiner Widerstandsfähigkeit und feuerfesten Eigenschaften wurde es Anfang der 20er schnell zu einem wichtigen Material für die Produktion von Industrie- und Konsumgütern. Es war billig in der Herstellung und blieb bis in die 1950er Jahre das weltweit marktdominierende Plastik. Die Glasproduktionsleistung erhöht sich. Ach so, was wir übrigens nochmal gucken könnten. Wie sieht es eigentlich aus bei den USA mit weiteren Kriegszielen? Nur mal so Interesse halber. Ist tatsächlich nach wie vor nicht möglich. Das ist nämlich auch noch so ein Punkt. Jetzt dieser Frieden. Was wird hier alles gebaut? Ich weiß es gar nicht. Irgendwelche Fabriken wahrscheinlich. Oh, schaut euch das mal an. Wir haben ja ein Wahnsinnsplus. Ich denke, hier wird... Oh ja, wir müssen natürlich unsere, unsere Steuern mal wieder runtersetzen. Das wird, glaube ich, jede Regierung einsehen. Auch die Zölle werden wieder, na sagen wir, auf ein Normalmaß runtergebracht. Und wir machen jetzt mal hier erstmal so ein, so ein Steuersystem. Okay. Alles andere entscheiden wir dann, wie gesagt, nach der entsprechenden politischen Partei. Ja, noch sind die Konservativen hier am Start, deswegen entscheiden wir nochmal so entsprechend. Und wir haben die nächste Forschung auch noch, Steuereffizienz, Investmentfonds. Ja, hier ist jetzt fast alles durch. Ich denke, wir haben noch zwei Sachen. Machen wir marktbestimmende Wechselkurse als nächstes. So. So, noch 14 Tage, dann findet die Wahl statt. Hier gehen wir mal so ein bisschen beliebig vor würde ich mal sagen. Und dann entscheidet sich jetzt gleich... Oh Gott, schaut mal, wie viele Fabriken gebaut werden. Das ist ja der reine Hammer. So, jetzt setzt sich nicht nur das Oberhaus neu zusammen, sondern... Ja, wen... Oh, warte mal, das ist aber jetzt sehr knapp gewesen. Die Freisinnige Partei ist jetzt die neue Regierungspartei. Boah, wahnsinnig viele liberale Parteien hier. Liberal-demokratisch, national -liberal alle bei über 21 Prozent. Also am Ende jetzt nach dieser Geschichte jetzt ein deutlicher Wahlsieg der Liberalen, muss man einfach mal so sagen. Heftig. Und damit ist klar, also Freihandel, das ist jetzt sozusagen die Politik, die dieses neue Deutschland betreiben wird. Freihandel, laissez-faire, Pluralismus, limitiertes Bürgerrecht, und pro Militär. Jetzt haben wir ein bisschen was zu tun. Ich denke, als erstes wird das Wahlrecht verändert. Das wollen die Wähler. Die öffentliche Wahl. Die wird eingeführt. Okay. So. Und jetzt wird das nächste gemacht. Wir werden das Frauenwahlrecht einführen. Ja, es ist soweit, Leute. Es ist soweit. Ähm. Okay, die Idee des Frauenwahlrechts fasste im Verlauf des 19. Jahrhunderts in der westlichen Gesellschaft immer mehr Fuß, zuerst von frühen liberalen Philosophen wie Englands Mary Wollstonecraft oder John Stuart Mill unterstützt, entwickelte sich die Idee und Ideologie des Frauenwahlrechts im weiteren Verlauf des Jahrhunderts allmählich zu einer eigenen kohärenten Ideologie, dem Feminismus. Die Erfahrungen des Ersten Weltkriegs als Frauen in Fabriken und anderen Berufen die Rollen der Männer einnahmen werden oft als Wendepunkt für das Recht der Frauen auf Arbeit, Wahlrecht, Gleichberechtigung und andere gesellschaftliche Aspekte bezeichnet. So, der Moment ist tatsächlich gekommen. Wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht? So, und können wir noch was machen? Ja, wir könnten hier noch Sozialreform machen, aber ich denke, das ist nicht im Sinne einer liberalen Partei, die laissez-faire bevorzugt. Ähm, wir sollten vielleicht jetzt nochmal, Freihandel heißt keine Zölle. Ja, wir sollten das Budget nochmal anpassen. Oh, die Minuszölle wollen wir auch nicht haben. Aber ich denke 0%, das entspricht dem Freihandel. Und wir haben nach wie vor recht hohe Steuern. Wir lassen mal ein bisschen laufen. 9000, ich denke, ähm, ein möglichst schlanker Staat ist ganz im Sinne der Liberalen. Und ich glaube, die wären auch für so eine Art Flat Tax, wo alle das gleiche zahlen. Ob arm, ob reich, ob wir... Jetzt kommen wir aber ziemlich ins Minus, dann müssen wir... Ich glaube, das würden die auch nicht machen. Ach so, wir müssen ja die Etats hier noch verändern. Oh, ja, 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 ja. Ich denke, genau, der militärische Unterhalt wird jetzt wieder absolut reduziert, auch wenn sie pro Militär sind. Wir sind im Frieden. Das heißt, wir können hier komplett runtergehen. Ähm, 
Bildung wird, glaube ich, wieder hochgetan, so auf normale 80%. Verwaltung, ach nö. Verwaltung muss auch nicht übertrieben sein. 70% würde ich sagen. Sozialausgaben, ja, da wollen wir es auch nicht übertreiben. Als Laissez-faire-Leute sehen wir das eher skeptisch. Und beim Wehretat sind wir pro Militär, aber auch nicht übertrieben pro Militär. Sagen wir 80. So, jetzt sind wir bei plus 8500. Jetzt können wir hier noch ein bisschen was reduzieren. Gehen wir mal hier überall auf 30. Klappt das? Oh ja, doch deutlich. Können wir sogar auf 27 gehen? Ja. Also, so viel wie möglich an die Bürger zurückgeben. Das wollen wir. Als laissez-faire Leute machen wir 24. Oh ja, Mensch. Wir haben hier richtige Reserven. Das ist okay. 23... Okay, lassen wir es mal erstmal bei 23. So, und jetzt heißt es natürlich Frieden schließen, würde ich mal sagen. Ähm, weil die, die Zeit ist gekommen. Es gibt keinen wahnsinnigen Kaiser, es gibt keine hoffnungsvollen Konservativen mehr. Also der Moment ist gekommen, jetzt werden die Amerikaner erniedrigt. Aber mal gucken, ob wir es trotzdem erleben, dass sie aus den Großmächten rausfliegen. Noch sind sie ja. Nee, obwohl, hier stehen sie auf Platz, ja, nee, 16. Aber... Sie zählen noch als Großmacht. Okay, erstmal, erst einmal die Erniedrigung. So, das ist vollzogen. Gucken wir uns das noch mal kurz an. Ja, jetzt haben sie auch noch mächtig Prestigepunkte verloren. 502. <lacht> so, und wir müssen jetzt aber irgendwie... Ah, unsere Transportflotte ist schon da. Die Truppen nach Hause holen. Ähm, wobei, ich glaube, na, ich schicke sie mal... Ne, wir können sie noch nicht mal in die Häfen schicken. Das ist eher eine kleine Fummelei, die mache ich, glaube ich, mal separat. Damit müssen wir uns jetzt nicht beschäftigen. Ist auch nicht so entscheidend, ob die da jetzt rumstehen oder nicht. So, jetzt wird erstmal wieder demobilisiert. Jetzt gibt es diverse Bündnisangebote. Obwohl, warte mal, jetzt müssen wir ein bisschen darauf achten, mit wem wir eigentlich uns... Wir haben hier ihre Majestätregierung. Ich denke, oh, Sozialdemokraten an der Macht. Ich denke, das ist kein Problem, dieses Bündnis einzugeben. Als Demokraten sollten wir jetzt schon ein bisschen aufpassen. Ne? Ungarn, schauen wir uns das mal an. Ungarn ist eine absolute Monarchie. Das lehnen wir ab. Mit denen werden wir auch kein Bündnis eingeben. Ähm, nö. So, Netscht. Hm. Wo sind die überhaupt jetzt? Hier. Absolute Monarchie. Kommt gar nicht in Frage. Werden wir nicht machen. Wir müssen überhaupt mal unsere ganzen, unsere ganzen Bündnisse prüfen, was hier jetzt eigentlich alles los ist. Wir sind... Ach, wir sind nur noch mit Schweden. Ach so. Die ganzen Bündnisse sind... hatten sich erledigt. Aha, wir müssen neue Partner suchen. Durch den Regierungswechsel ist alles, ist alles anders geworden. Gibt es denn überhaupt hier Demokratien? Wir haben in Italien eine konstitutionelle Monarchie. Was haben wir denn in der Schweiz? Eine Demokratie. Also das wäre doch das perfekte Bündnis. Demokraten zu Demokraten. In Belgien haben wir auch so eine konstitutionelle. Frankreich. Oh, in Frankreich sind Faschisten an der Macht. Das könnte nochmal... Hier haben wir die Labour Party. Ja. Na, wir belassen es erstmal vielleicht dabei. Hm. Können wir vielleicht noch mal gucken, wo wir weitere Demokratien haben, vielleicht in der Übersicht. So, jetzt wird hier erstmal mobilisiert. Die Schweiz hat akzeptiert. Äh, demobilisiert, wollte ich sagen. Schottland. Großbritannien das Thema. Das ist nicht mehr ganz so spannend. Oh nein! Oh nein! <lacht> Unsere Freunde zetteln sofort einen Krieg an und wollen, dass wir zur Hilfe rufen. Kommen. Die, die Finnen haben keine Verbündeten. Naja, ich denke mal, wir akzeptieren, dass die Schweden werden bestimmt ihre Gründe haben. Wir werden da nicht groß was beitragen. Und deutsche Faschisten. Was geht denn jetzt hier ab? Verdammt. Auch als können, würden wir als liberale Demokraten jetzt hier irgendwelche Kampagnen unterdrücken. Wo sind denn hier eigentlich Faschisten? Wir haben hier diverse Freiheitsbewegungen. Zu diesen Sachen müssen wir uns in der Tat auch nochmal ähm, noch 
positionieren, wie wir eigentlich mit den nationalen Freiheitsbewegungen umgehen als Liberale. Wenn es keine Nationalliberalen sind, glaube ich, akzeptieren die das Freiheitsrecht anderer Völker. So, haben wir hier noch Rebellenjagd? Ja, dann müsste eigentlich kurzer Prozess gemacht werden mit den Faschisten. Die, wo tauchen sie auf? Wie kann es anders sein? In Bayern. Scheint hier bei uns eine Hochburg zu sein. Ruthenien möchte ein Bündnis haben. Wir schauen überhaupt mal, was ist denn hier los? Ähm, ach ne, das ist Moldawien. Die Ukraine ist eine, auch eine Monarchie. Hier haben wir Ruthenien. Auch eine Monarchie, Königsfraktion. Nö, mit Royalisten wollen wir uns nicht verbünden. Da sind wir widerisch. So, die faschistischen Revolten werden erstmal niedergeschlagen. Eine Entdeckung bringt nochmal schöne Steuereffizienz und unsere Einnahmen steigen auch schon wieder mächtig, gewaltig. Da können wir fast noch ein bisschen runterdrehen. Nochmal zwei Punkte runter auf 21. Den Bürgern soll es doch hier gut gehen. Sind eigentlich derzeit weitere Formen ähm, möglich? Nee, sieht nicht so aus. Okay, was ist jetzt eigentlich nochmal Wählerwille? Interventionismus. Sie möchten eine andere Wirtschaftspolitik. Unvolles Bürgerrecht. Und was ist hier? Sind die größten Bewegungen? Bessere Arbeitsbedingungen. Oh. Da stehen, wie gesagt, die Liberalen, glaube ich, nicht so sehr für. San Antonio? Interessiert uns das noch was? Ich weiß nicht. Okay. Gut. Große Entdeckung. Käufe auf Gewinnmarge. Der Anfang des 20. Jahrhunderts immer mehr Privatpersonen in Wertpapiere investierten, verbreiteten sich Käufe auf Gewinnmarge zusehends, da so mehr Aktien mit minimalem Startkapital gekauft werden konnten. Das Prinzip des Aktienkaufs auf Gewinnmarge beruht darauf, dass eventuelle Erträge der Investitionen die Kaufkommission für große Aktienpakete tragen und so nur geringes Startkapital vonnöten ist. Das Risiko bei dieser Investitionsart ist, dass der Investor im Falle von Verlusten seiner Anlage für die Differenz zwischen der anfänglichen Investition und der Kommission aufkommen muss. Ich hoffe, ihr seid noch dabei und habt es verstanden. Ich habe einfach nur vorgelesen. Die minimal akzeptierbare Startkapitalhöhe wurde an der Wertpapierbörse intensiv diskutiert, da geringe Margen auch Investoren mit eingeschränktem Kapital ermöglichten, in Märkte zu investieren. Die Involvierung dieser Investoren war es aber gleichzeitig auch, die für Verlustfälle das Risiko erhöhte. Aha, Na, auf jeden Fall reduzieren sich die Fabrikkosten. Was haben wir hier? Holland bricht irgendwelche Bündnisse. Dänemark schließt Bündnis mit Schweden. Und Ukraine schließt ein Bündnis mit Großbritannien. Wie sieht's aus? Die USA sind aber offiziell... Nein! Schweden ist Großmacht geworden. Tatsächlich, das Ziel ist am Ende dann doch noch erreicht worden. Äh, Persien. Nee, das sind doch auch keine Demokraten, ne? Nein, eine absolute Monarchie. Natürlich, der Schah regiert dort. Da machen wir nicht mit. Was kommt jetzt? Slowenien. Wie sieht's bei denen aus? Auch ach, die Königsfraktion, die kann uns mal. Wollen wir nicht. Wollen wir nicht. So, Japan und Griechenland melden sich. Griechenland ist eine absolute... Das kommt gar nicht in Frage. Und wie hat sich Japan entwickelt? Weiß ich gar nicht. Was ist das für ein Regierungssystem? Japan ist auch eine absolute Monarchie. Mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Auf keinen Fall. Okay. Gut, Leute. Ich, ähm, ich bin mir jetzt noch gar nicht mehr so sicher. Können wir das jetzt mal hier... Wir müssen das, glaube ich, auch gar nicht beachten. Ich denke, es gibt noch ein paar Sachen, die wir durchsetzen wollen. Als Liberale so lange werden wir auch noch weiterspielen. Wir sind jetzt nun schon ziemlich nah am Ende. Da ist es doch recht verlockend, noch die 36 voll zu machen. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Ähm... <lacht> Warum wird uns eigentlich hier immer noch angezeigt, wenn hier irgendwo was passiert? Wir haben ja gar keine Besitzungen mehr. Ein bisschen merkwürdig ist das noch. Okay, also ich werde mal in der Abwesenheit das hier so sortieren, dass wir einen Großteil unserer Soldaten dann auch noch nach Hause holen können. Und dann denke ich, 
Ja. Werden wir noch ein bisschen weitermachen. Und noch ein paar Reformen, politische Reformen. Die würde ich eigentlich jetzt komplett noch durchsetzen, wenn das möglich ist. Hm, gibt im Moment bloß kein Reformbegehren. Und bezüglich der Minderheiten und der Nationalitäten hier. Da, glaube ich, würden sich die Freisinnigen auch noch mal ein paar Gedanken machen. Ja. Gut. Okay, also, wir sehen uns tatsächlich noch mal wieder. Noch ist es nicht zu Ende. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Steinwallen.